নাথ সাহিত্যের অন্যতম কাহিনী ময়নামতি বা গোপীচন্দ্রের গান ত্রিপুরার অন্তর্গত মেহেরকুলের রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতি ছিল গোরক্ষনাথের শিষ্যা এবং মহাজ্ঞানের অধিকারিণী সে স্বামীর অকাল মৃত্যুর কথা জেনে তাকে মহাজ্ঞান দিতে চায় কিন্তু রাজা সম্মত না হয় জমদূতের কবলে পরে অকালে মারা যায় জমপুরিতে গিয়ে ময়নামতি মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করে কিন্তু শিব তাকে নিরস্ত করে বলল যে রাজা মানিকচন্দ্র আর ফিরে আসবে না তবে ময়নামতি পুত্রবতী হবে সে পুত্র যদি হরিপার শিষ্য হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ না করে তবে তার অকাল মৃত্যু ঘটবে যথাসময়ে পুত্র গোপীচন্দ্রের জন্ম হয় বয়প্রাপ্ত হলে ময়নামতি পুত্রকে অধুনা পদুনা নামনি দুই রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়েও দেয় গোপীচন্দ্র স্ত্রীদের নিয়ে ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে রইল ময়নামতি জানে পুত্রকে হরিপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে নইলে তার অকাল মৃত্যু ঘটবে তাই হরিপার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য পুত্রকে পীড়াপ্রীতি করতে লাগলো কিন্তু তরুণ যৌবনের সন্ন্যাস গ্রহণে গোপীচন্দ্র সম্মত নয় তার স্ত্রীরাও প্রবলভাবে বাধা দিতে লাগলো এমনকি তারা ময়নামতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে স্ত্রীদের প্ররোচনায় গোপীচন্দ্র মায়ের সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলল যে মায়ের সঙ্গে হরিপার অবৈধ সম্পর্ক আছে তখন ময়নামতি নিজের সতীত্বের প্রমাণ দেওয়ার জন্য কঠোর পরীক্ষা দিল এবং তাতে তার সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ দূর হলো অবশেষে বহু বাধা বিপত্তি কাটিয়ে মায়ের নির্দেশনায় গোপীচন্দ্র হরিপার কাছে মন্ত্র নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করল হরিপা তাকে নিয়ে সংসার ছেড়ে গেল এবং হীরা নটির গৃহে বাধা দিয়ে চলে এলো সেখানে বহু কষ্টে তার দিন কাটতে লাগলো অবশেষে সন্ন্যাস জীবনের সময় অতিবাহিত হলে হরিপা তাকে নটির কবল থেকে উদ্ধার করে আনলো এবং সাধনার সাফল্যের জন্য মহাজ্ঞান করল সন্ন্যাসী গোপীচন্দ্র এরপর গৃহে ফিরে এসে স্ত্রীদের নিয়ে মহাসুখে রাজত্ব করতে লাগলো হরিপার শিষ্য হয়ে সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বনের জন্য আর গোপীচন্দ্রের অকাল মৃত্যু ঘটল না ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাহিনী মন্তব্য করে বলেন যে সমাজের পটভূমিকায় কাহিনী বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা হিংস্র কুর বর্বর চরিত প্রবৃতি অমার্জিত উচ্ছ্বাসে অসংবৃত ভোগ লালসায় শৈশব সুলভ উদ্ভট কল্পনার অতিশয্যে এবং সমাজ ও পরিবার জীবনের রূঢ় সুষমাহীন ছন্দে এক অর্ধ সভ্য অপরিণত সংস্কৃতি ও জীবন বেধরই পরিচয় বহন করে এই অশিক্ষিত আদিম সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ হইতেও যে এরূপ উন্নত যথাযথ ভাব প্রকাশময় সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রস্ফুটিত করিতে নিপুণ কাব্যগুণ সমৃদ্ধ রচনার প্রেরণা আসিয়াছে ইহাই বাঙালি জীবনের এক চিরন্তন বিষয়